Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, today we are going to talk about your confusion. Right? कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मसल बिल्डिंग शेक और उसके बाद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है या किया गया है मार्केट में एक अफवाह फैलाई गई है एक हॉक्स क्रिएट किया गया है जिसको मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूं कुछ वक्त नहीं मिल पाया मुझे आपको पता है मेरा जिम अभी भी खुला है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं बट देर अभी नहीं हुई है अभी मैं आपको आज इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कम्प्लीट स्टोरी कम्प्लीट रिसर्च इन डेप्थ रिसर्च पूरी पिक्चर इस चीज़ की बताऊंगा ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं जिनको इंतज़ार है इस वीडियो का कि मैं कुछ बोलूं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये मैं किसी और के लिए नहीं सिर्फ आप लोगों के लिए और राइट तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और आत्मचिंतन करिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद सो गाइज आप लोगों को पता है कि मैंने एक मसल बिल्डिंग शेक वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने सप्लीमेंट यूज़ किया था फिटअप लाइफ न्यूट्रिशन का और उस प्रोडक्ट में एक प्रिजर्वेटिव है जिसे कहते हैं हम सोडियम बेंजोइट विच इज़ टू प्रिजर्वेटिव तो काफ़ी सारी मार्केट में ये बात फैलाई गई के सोडियम बेंजोइट और जो मैंने शेक बनाया है जिसमें कुछ सिट्रस फूड विटामिन सी जिसमें है एस्कॉर्बिक एसिड है वो मिलके एक बहुत ही डेंजरस सब सब्सटेंस बनाता है जिसे कहते हैं बेंजीन जो बहुत ही पॉइजन है और एक पॉइजन बन गया है एक जहर बन गया है ये तो ये सारी बातें मार्केट में जब फैली आप लोगों के पास पहुँची तो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हुआ तो आज इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ सबसे पहली चीज़ गाइज लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज सोडियम बेंजोइट प्रिजर्वेटिव टू वन वन तो सोडियम बेंजोइट जो प्रिजर्वेटिव है ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो डाला जाता है फूड सब्सटेंसेज में ताकि वो फूड जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े उसमें फंगस उसमें किसी भी तरह की जो खराब होने की टेंडेंसी है वो उसकी डिले हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इसलिए ये चीज़ को डाला जाता है अब क्या ये डालना ज़रूरी है बिल्कुल ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़े और लोगों तक एक सही प्रोडक्ट पहुंचे बिना हार्म किए हुए उन्हें अब क्या ये प्रोडक्ट बिना किसी की जानकारी के हिसाब से डाला गया है सप्लीमेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में डाला जाता है बिल्कुल भी नहीं एफ द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है जिसे कहते हैं हम फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि आप जीरो पॉइंट बाय द वेट प्रोडक्ट के डाल सकते हैं अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ये चीज़ मेजर करती है ये ये चीज़ को अप्रूव करती है कि किसी भी प्रोडक्ट में कितनी मात्रा में ये प्रिजर्वेटिव या कोई भी ऐसी चीज़ डली जाए उसके बाद ही ये वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो फूड एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लिमिट दी गई है उसी के हिसाब से एफ चेक करके हर प्रोडक्ट में इसको डालता है और सेम चीज़ हर प्रोडक्ट में डलती है कि उस रिक्वायर्ड लिमिट से जो लीगल लिमिट है उसके अंडर ही ये चीज़ का इस्तेमाल हो तभी ये सेफ कंसीडर किया जाएगा ओके दूसरी चीज़ अगर किसी प्रोडक्ट में ये चीज़ जाती भी है फॉर एग्जांपल जो सप्लीमेंट मैंने इस्तेमाल किया उसमें और उसको ये दावा किया जाता है कि किसी भी विटामिन सी के यू नो सब्सटेंस के साथ विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलाया जाए सोडियम बेंजोइट को तो वो एक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो नुकसानदायक है एक जहर है तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसग्री नहीं करूँगा कि ये चीज़ सोडियम बेंजोइट और विटामिन सी मिल के बेंजीन क्रिएट करता है फॉर्म करता है जो हार्मफुल है हेजर्डस है और गलत है बॉडी के लिए लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है क्या ये सोडियम बेंजोइट और विटामिन सी मिलके अपने आप बन जाता है बेंजीन क्या उसको बनना इतना आसान है बॉडी के अंदर और क्या उसकी रिक्वायर्ड लिमिट दोनों की बेंजोइट की भी और साथ ही साथ विटामिन सी की भी इतनी इनफ मात्रा में है जो वो बेंजीन बना सके इसके बारे में जानते हैं तो गाइज ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो मैंने मसल बिल्डिंग शेक बनाया जो सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ जो विटामिन सी वाले फूड्स का इस्तेमाल किया उससे ये कतई पॉसिबल नहीं है कि आपका वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए क्यों इसके पाँच बड़े फैक्टर्स हैं पहला फैक्टर उसकी अमाउंट कितनी अमाउंट में आपका सोडियम बेंजोइट और कितनी अमाउंट में एस्कॉर्बिक एसिड उस प्रोडक्ट में उस मिक्सचर में गया सबसे पहली बात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये स्टडी है आपकी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एन में छपी है और इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ हैं मैं आपको एक स्टडी का रेफरेंस देता हूँ एप्रिया एप्रिया ने जो स्टडी करी उसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया कि मॉडल्स जो यूज़ किए लिक्विड मॉडल उसमें आप, आपने जो फूड बेवरेजेस प्रोसेस्ड बेवरेजेस के अंदर जितनी लिमिट होती है जितना उसमें प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड और जितना प्रेजेंट होता है सोडियम बेंजोइट उसका सैंपल लेके इन्होंने टेस्ट किया अब वो सैंपल कितना होता है वो होता है आपका 0.025 पॉइंट जीरो टू फाइव एस्कॉर परसेंट एस्कॉर्बिक
अब अगर मैं अपने मिक्सचर की बात करूं, अपने फूड की बात करूं, तो उसमें विटामिन सी अगर मैं कैलकुलेट करूं, 100 ग्राम्स बनाना में जो मैंने इस्तेमाल किया था उसमें आपको 8.7 मिलीग्राम्स विटामिन सी उसके बाद जो एप्पल मैंने इस्तेमाल किया था 100 ग्राम्स नहीं किया था लेट्स से कि 100 ग्राम्स किया था और उसमें मेरे को मिलेगा विटामिन सी 4.6 तो टोटल अगर आप करें तो 200 ग्राम्स में मेरे को मिल रहा है 13.3 के आसपास मिलीग्राम्स अब इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है आपका 0.006 परसेंट यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम मतलब आपके पास जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है विटामिन सी वो ही हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने शेक में सो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इसको कन्वर्ट करके मैंजीन में बनाएगा पहला पॉइंट ये हुआ फर्स्ट फैक्टर दी अमाउंट वो पॉसिबल नहीं है दूसरा फैक्टर आता है इसमें स्टोरेज टाइम का स्टडी में ये कह रहे हैं कि इन्होंने एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम बेंजोइट को मिक्स करके उसको रखा स्टोर किया लगभग 12 घंटे के लिए 12 आवर्स 12 घंटे के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर में जिसकी बात हम थर्ड फैक्टर में करेंगे टेम्परेचर की 12 घंटे के लिए स्टोर किया तब जाके उसमें 0.1 माइक्रोग्राम पर लीटर बेंजीन बना 0.1 अभी मैं आपको बेंजीन बताऊंगा कि कितनी लिमिट होती है क्या होती है लेकिन आप सुन लीजिए इसको 12 घंटों के लिए और जो शेक हमारा बना था वो इंस्टेंट शेक है विद इन फाइव मिनट्स आपने उसको घुमाया आप पी गए खत्म कहानी ठीक है तो स्टोरेज लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरेज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड फैक्टर टू क्रिएट बेंजीन और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रिलेटेड आती है सोडियम बेंजोइट के कि इसकी जो लाइफ रहती है ये 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिनेशन स्वेटिंग के थ्रू साथ ही साथ जब हम विटामिन सी की बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की तो ये विटामिन आपका वाटर सोलिबल रहता है और इसको डेली आपको इनटेक करना पड़ता है और ये डेली आपकी बॉडी से थ्रू यूरिनेशन एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों सब्सटेंस आपकी बॉडी में इतने लंबे वक्त तक स्टोर रह सकें ताकि ये बेंजीन बनाए नाउ तीसरा बड़ा फैक्टर आता है इसमें कैटलिस्ट का कैटलिस्ट क्या चीज होती है जो आपके रिएक्शन को बढ़ाती है रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है तो अगर आपको बेंजीन बनाना है एस्कॉर्बिक एसिड और बेंजोइट से तो उसमें कैटलिस्ट दो इंपॉर्टेंट चाहिए मेडल आयंस विच इज सी यू एसओ फोर एंड एफ ई एसओ फोर ये कहाँ से प्रेजेंट होंगे आपके फूड में जब तक ये प्रेजेंट नहीं है बड़ा फैक्टर तब तक वो बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा सो थर्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर का यानी कि किस टेम्परेचर पे बेंजोएट यानी कि बेंजोइक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड को मिक्स करके रखा गया है कितने वक्त तक टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो स्टडी जो छपी है एनसीबीआई में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस की उसमें एप्रिया जो स्टडी एप्रिया ने जो की रही है वो बोल रहा है कि हमने जो सैंपल्स थे सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड के उसको दो टेम्परेचर में रखा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस फॉर सेवेंटी आवर्स 72 टू आवर्स उसके बाद 25 डिग्री के टेम्परेचर वाले जो मिक्सचर है उसमें आपका सिर्फ 0.1 पॉइंट वन माइक्रोग्राम पर लीटर बेंजीन बना कुछ भी नहीं अगर इसको मैं पी वी भी की भाषा में कहूँ पार्ट्स पर बिलियन में तो 0.1 पॉइंट वन पार्ट्स बिलियन नथिंग जीरो बेंजीन के बारे में पूरा बताऊँगा लिमिट के आगे सुनिएगा फोर्टी फाइव डिग्री टेम्परेचर में जो मिक्सचर रखा था उसको बहत्तर घंटे रखने के बाद 72 टू आवर्स रखने के बाद उसमें बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ जो एक लिमिट से ऊपर था विच इज 118.5 माइक्रोग्राम पर लीटर राइट लेकिन अगर हम बात करें हमारे शेक की मेरे शेक की जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी उतना है ही नहीं जिसमें हम स्टोरेज टाइम भी नहीं दे रहे हैं इंस्टेंटली उसको पका के खा रहे हैं कि फोर्टी डिग्री वाला एंगल कहाँ से आया क्या उसको मैं धूप में रख के पका रहा हूँ धूप में रख के पका रहा हूँ 45 फाइव डिग्रीज में 12 घंटे तक या बहत्तर घंटे तक जो उसमें बेंजीन फॉर्मेश फॉर्मेशन हो रही है उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये कि आप किसी भी खाने को धूप में रख दो शेक छोड़ो बेंजोइट छोड़ो आप धूप में रख दो 12 घंटे के लिए 70 घंटे के लिए आपका वो खाना खराब हो जाएगा जहर बन जाएगा कोई भी फूड एनी फूड विच यू पुट इन हीट एक्सट्रीम हीट फोर्टी फाइव डिग्रीज एंड अबव वो जहर है आपके लिए टाइम आप बढ़ा दो स्टोरेज उसको देर तक रख दो जहर बन जाएगा तो कोई भी फूड बन सकता है जहर अगर हम इस टेम्परेचर में रखेंगे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा वो राइट तो ये तो थी बात टेम्परेचर की अब बताता हूं मैं आपको यूवी लाइट की हीट एंड लाइट वाली बात होती है राइट तो यूवी लाइट इंटेंस चाहिए इंटेंस मतलब समझते हो आप इंटेंस मतलब कि आपको दिन भर धूप में खड़ा मैं रख दूं यूवी लाइट के नीचे और वो भी सनलाइट के नीचे तब जाके आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आएंगे या किसी फूड के अंदर एक कमरे के अंदर बना हुआ फूड जो कमरे के अंदर बन रहा है उसमें कैसे यू लाइट पहुंच जाएगी वो भी इंटेंस पॉसिबल ही नहीं है आई मीन इट्स नॉन राइट तो ये समझना पड़ेगा गाइज आप लोगों को कि आप क्या कर रहे हो क्या बोल रहे हो ये 
रिसर्च की बात की थी ना सुनो छठवा पॉइंट शुगर का वेन यू पुट एनी शुगर इन योर सब्सटेंस जो आप मिक्स करके एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम एंजोइट का मिक्सचर बना रहे हो तो ये आपके पी कार्बोक्सीलेशन यानी कि जो कार्बन का आइटम तोड़ता है सोडियम बेंजोइट से जिससे बेंजीन बन रहा है उसको रोकता है उसको हेम्पर करता है उसको दबाता है तो शुगर ही शुगर प्रेजेंट है एप्पल में बनाना में फ्रक्टोस के रूप में तो वैसे ही ये रिएक्शन को दबाएगा वैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा छठवा पॉइंट जबकि जरूरत भी नहीं है इस छठवा पॉइंट की क्योंकि हमारे पास बेसिक जो चीज़ है अमाउंट वो ही प्रेजेंट नहीं है बेसिक टेम्परेचर ही प्रेजेंट नहीं है बेसिक स्टोरेज टाइम ही हमारे पास वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये बेंजीन में कन्वर्जन इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल तो दोस्तों जब भी मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना तो वो वेल रिसर्च और थाट आउट होती है मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको साइंस के इतने फंडे झाड़ू इतना जारगन आपको हमेशा दूं क्योंकि ये साइंस का चैनल नहीं है दिस इज़ अ फिटनेस चैनल और हर किसी की ग्रैस्प करने की पावर उतनी नहीं होती इसीलिए मैं चीज़ों को सिंपल करके एक बेसिक जो कंक्लूजन है वो आपको बताता हूँ रिसर्च चाहिए थी ना आप लोगों को रिसर्च दे रहा हूँ मैं आपको बट कितने लोग इसे समझ पाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ठीक है तो समझिए मैं जब कुछ कहता हूँ तो बहुत रिसर्च करने के बाद मेरी टीम जब मैं कहता हूँ ना टीम इनडेप्थ रिसर्च कर रही है तो उसका यही मतलब होता है इसी तरीके से हम सिर्फ एक रिसर्च नहीं इनडेप्थ रिसर्च और डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं जिसे कहते हैं डाइवर्स रिसर्च जिसमें हम फॉर और अंगेस्ट हर रिसर्च को पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक के तब जाके एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करके कंक्लूजन पे निकलते हैं राइट right? तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट मत कीजिए कि आपको किसी ने एक इंडिविजुअल रिसर्च बता दी किसी ने कहीं कुछ कहा है उसका क्या रीज़न है ऐसा नहीं होता है सो so गाइज ये तो थी बात सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी के मिलने से बेंजीन बनने की बात जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में ना बेंजीन की बात करते हैं ना जो खतरनाक चीज़ है क्या बेंजीन आपकी बॉडी में वैसे आ रहा है क्या आप बेंजीन को सिर्फ इसी तरीके से मिक्सर करने के बाद ही प्राप्त करते हैं या वैसे भी होता है लेट्स फाइंड आउट तो बेंजीन की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों कोई इसकी लीगल लिमिट तय नहीं की गई है की गई है फूड एंड बेवरेजेज में लेकिन वाटर में इसकी जो एक लिमिट तय की गई है डब्ल्यू द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो है आपकी फाइव पी मैं पी बी बार बार कह रहा था याद करिए पार्ट्स पर बिलियन पी राइट तो इसको इस यूनिट में आपके बेंजीन को मेजर किया जाता है या फिर माइक्रोग्राम में पर लीटर में तो बेंजीन अगर आपका 5 पीपीबी से कम आ रहा है बॉडी में डेली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आपको हार्म नहीं करेगा उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों क्योंकि बेंजीन तो आपके चारों ओर है जो एनवायरनमेंट जो आप सांस ले रहे हैं 99 परसेंट वी इनहेल द बेंजीन हमारे पूरे एनवायरनमेंट में बेंजीन फैला हुआ है ड्यू टू पोल्यूशन जो हमारे व्हीकल चलाते हैं हम गाड़ियाँ चलाते हो कार चलाते हो ट्रैवल करते हो किसी भी बस में ऑटो में वहाँ से बेंजीन इनहेल कर रहे हो आप रोज़ कई मात्रा में लेकिन वो फाइव पी से कम है उसके साथ साथ फूड जो आप खा रहे हो मैं आपको बताता हूँ मजाक लग रही होगी आपको बातें रिसर्च रिसर्च कर रही है एन के अंदर ठीक है वो भी जर्नल के अंदर कि भैया ऑलिव्स के अंदर पिकल्स के अंदर पटेटोज के अंदर वेजिटेबल्स के अंदर चिकन फिश के अंदर आपका पी पी बी वन के आसपास आपका बेंजीन प्रेजेंट होता है ऑर्गन मीट के अंदर 18 पी पी बी प्रेजेंट रहता है फूड्स कैरेट जूस के अंदर 2.01 पॉइंट जीरो वन पी पी बी के आसपास आपका बेंजीन मिल रहा है आपको आप तो ये सब खाना बंद कर दो उसके बाद बेंजीन है इसके अंदर अवॉइड ऑल दीज फूड्स चिकन नहीं खाना एग्स नहीं खाना कैरेट जूस नहीं पीना ट्रेवल करना छोड़ दो घर में बैठो राइट right? सो so, सेंस नहीं है इस बात का कि बेंजीन आ रहा है अब हमारा डीएनए टूट जाएगा कैंसर हो जाएगा पाँच साल बाद हम मर जाएंगे पॉइजनस है ये बोलशिट बी एस कंप्लीट बी एस मतलब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए ख़राब है लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि उसकी लिमिट क्या है अमाउंट क्या है कितनी अमाउंट ख़राब है जितनी हम ले रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जबकि वो पूरे एनवायरमेंट में सेम गोज विद बेंजीन हर फूड में ऑलमोस्ट आपको ये बेंजीन की कुछ अमाउंट मिलेगी एनवायरनमेंट में आपके है कैसे अवॉइड करोगे उसको पॉसिबल ही नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अफवाहों को हॉक्स को इतना मत बढ़ाओ कि आप पागल हो जाओगे और जब आपके पैर टूटा होता है आपकी टांग टूटी होती है तो आप डांट के डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो आप तो डड्डी के डॉक्टर के पास जाते हो ना तो इसीलिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है उसको जो सॉल्व कर सकता है उसी की बात सुने राइट right? और रिसर्च की जब आप बात करते हैं ये रिसर्च हमेशा मेरे पास होती है लेकिन आप लोगों तक ये पहुंचाना तब ज़रूरी हो जाता है जब आप इस तरह की अफवाहों और इस तरह के बेसलेस स्टेटमेंट में जो सिर्फ एक या दो रिसर्च के ऊपर बैठी हुई है 
ठीक है अब बात करते हैं भाई प्रिजर्वेटिव है इसको बैन करना चाहिए बहुत सारे पटिशन्स एक पटिशन का नाम लिया गया चेंज डॉट ऑर्ग का तो खैस आपको एक सच्चाई बताता हूँ वो चेंज डॉट ऑर्ग की जो पटिशन थी ना फालतू पटिशन 39 नाइन मेम्बर्स ने साइन किया था पूरे सोच लो आप इंडिया में मतलब उनचालीस लोग इकट्ठे नहीं कर पाए लोग तो वो पटिशन सस्टेनेबल ही थी कोर्ट ने मना कर दिया कि क्या बेसलेस चीज़ें लेके आए हो सामने ये तो फूड मेडल लेगा ही इतना तो बेंजोइट जो है ये ख़राब नहीं है एक सर्टेन लिमिट में अगर ऐसा होता तो हमारी गवर्निंग बॉडीज़ वहाँ पे सब एजुकेटेड लोग बैठे होते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं कि फूड कौन सा जाएगा क्या अप्रूव होगा कई सालों की रिसर्च लेटेस्ट रिसर्च उनके पास होती है तब जाके वो डिसीजन लेते हैं बहुत समझदार हैं आप और हमसे वो लोग प्लीज़ क्वेश्चन मत करिए उनकी डिसीजन्स पे अगर आपको ख़राब लगता है तो आप मत करिए ऐसा लेकिन पूरी दुनिया को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब समझदार लोग हैं और जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी टांग टूटेगी तो आप दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे यू वॉन्ट गो टू अ डेंटिस्ट समझिए इस बात को और गाइज आप जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर्स हैं जो लोग भी अपनी वैल्यू रखते हैं मार्केट में प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी इस तरह के बेसलेस स्टेटमेंट्स को बेसलेस रिसर्च को बेसलेस वीडियोस को कभी भी प्रमोट ना करें क्योंकि ये ना सिर्फ लोगों में दहशत फैलाता है और एक खुद की रेपुटेशन आपकी इसमें बहुत दाव पे लग जाती है क्योंकि मेरे पास हमेशा प्रूफ होता है ठीक है प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि हम एक कम्युनिटी हैं एक फैमिली हैं हम फिटनेस में जब काम कर रहे हैं एक साथ तो एक दूसरे को हेल्प करके ही आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी को फैला के आगे बढ़ेंगे ना कि नेगेटिविटी को अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो दूसरों को आगे बढ़ाओ दूसरों की अच्छाइयों को प्रमोट करो मतलब आप ड्रग फ्री इंडिया मिशन के बारे में कभी बात नहीं करते जो हम अच्छी चीज़ें करते हैं उसके बारे में कभी बात नहीं करते वाई नॉट स्प्रेड दिस अगर यही बढ़ना है आपस में एक दूसरे को आगे तो ये चीज़ों को प्रमोट करके हम आगे बढ़ेंगे ये बेसलेस चीज़ों को बात आगे बढ़ा के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे समझिए इस बात को अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो अपने आप को आगे लेके आओ पीछे दूसरे को मत खींचो दूसरे की टांग मत खींचो राइट तो समझदार बनिए और स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय सब्सक्राइबर्स माय फॉलोअर्स कि दोस्तों सही नॉलेज को प्रमोट करो कन्फ्यूज मत हो जीत सलाल के पास बहुत नॉलेज है जो आप लोगों को हमेशा सच बताएगा और मेरे पर डाउट मत करो मैं अगर किसी सप्लीमेंट को या किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो बहुत रिसर्च करने के बाद टेस्ट करने के बाद ही बोलता हूं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पूरी इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि साइंस का चैनल नहीं है ये आप लोगों को कंक्लूजन सुनना है सही या गलत क्यों बेसिक चीज़ें आपको बतानी है राइट तो आप समझिए इस चीज़ को और पॉजिटिविटी फैलाइए यार लाइफ में ये वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं अभी भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं वहाँ तक पहुँचाइए इस वीडियो को आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड जो लोग ने भी मेरा इंतज़ार किया इस वीडियो का उनको थैंक यू वेरी मच एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही प्यार बांटते रहिए लव को स्प्रेड कीजिए हेट को नहीं और सही मैसेज के साथ काम करिए सही पॉजिटिविटी सही माइंड के साथ काम कीजिए लेट्स गो लेट्स मेक ड्रग फ्री इंडिया एंड टेक केयर आई लव यू ऑल बाय और रही बात इन सारे रिसर्च पेपर्स की तो मैं रेफरेंस के लिए आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको आप चेक करिए पढ़िए उसके बाद डिसीजन लीजिए गाइज प्लीज इन डेप्थ रिसर्च बहुत जरूरी है फॉर और अंगेज सब कुछ पढ़ना चाहिए तब जाके आप एक कंक्लूजन में निकालिए ऐसे ही कहीं सुना ही बातों पे विश्वास मत करिए इसीलिए हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिसने बरगला दिया हमें उसकी बात सुन लेते हैं हम किसी ने कुछ कह दिया तो भेड़ चाल बन के दौड़ जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं करना है अपना दिमाग लगाओ ठीक है बाय